this lecture we are going to discuss about the detailed structure of prokaryotic cell already in last lecture we took an overview of the prokaryotic cell where we discussed some general points about the prokaryotic cell but in this particular lecture i am going to discuss about the everything in detail about the structure of prokaryotic cell already मागच्या लेक्चरमध्ये आपण प्रोकॅरोटिक सेलच्या बाबतीत काही जनरल पॉइंट्स डिस्कस केले होते परंतु या लेक्चरमध्ये आपल्याला प्रोकॅरोटिक सेलचं डिटेल स्ट्रक्चर शिकायचं आहे की ज्या त्या सेलच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला कुठल्या कुठल्या गोष्टी पाहायला मिळतात काय काय पाहायला मिळतं त्यातली प्रत्येक गोष्ट आपल्याला डिटेलमध्ये शिकायची आहे पा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकॅरोटिक सेल कंटेन दीज स्ट्रक्चर दीज कॉम्पोनंट एवढे कॉम्पोनंट आपल्याला प्रोकॅरोटिक सेलच्या स्ट्रक्चर मध्ये पाहायला मिळतात खर तर हा प्रोकॅरोटिक सेलचा स्ट्रक्चर हा मुद्दा खूप लेंदी आहे याला बराचसा वेळ लागतो आणि त्यामुळं जेव्हा एखादा मोठा पॉइंट असतो त्यावेळेला अभ्यास करत असताना पुढं पुढं कन्फ्युजन व्हायला लागतं त्यामुळं या मुद्द्याचा अभ्यास करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची पहिल्यांदा कुठल्याही मोठ्या पॉइंटचा अभ्यास करत असताना त्याच्यामध्ये असणाऱ्या सब पॉइंटची लिस्ट करायची आणि त्या लिस्टचा अभ्यास करत असताना त्यातल्या फक्त एका एका मुद्द्यावरती एका वेळेला कॉन्सन्ट्रेट करायचं तो समजून घ्यायचा आणि मग पुढच्या मुद्द्याकडे जायचं त्यावेळेला आपल्याला अडचण येत नाही तर त्यामुळं मी या ठिकाणी ऑलरेडी एक लिस्ट केलेली आहे द स्ट्रक्चर्स और द कॉम्पोनंट प्रेझेंट इन द प्रोकॅरोटिक सेल प्रोकॅरोटिक सेलमध्ये आपल्याला ज्या गोष्टींचा अभ्यास करायचा जे जे मुद्दे अभ्यासायचे त्या सर्वांची लिस्ट मी या ठिकाणी करून ठेवलेली आहे आणि मग आपण एका वेळेला लिस्ट मधल्या फक्त एका कॉम्पोनंट वरती फोकस करणार आणि तो संपल्यानंतरच आपण पुढच्या कॉम्पोनंट वरती येणार आणि स्टडी करत असताना सुद्धा याच पद्धतीनं जायचं स्टेट बोर्डच्या बुक मध्ये प्रोकॅरोटिक सेलचं स्ट्रक्चर खूप शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे परंतु तुम्ही डिटेल मध्येच अभ्यास करा की जो सीईटी नीट साठी तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे आणि त्याच्यामुळं मी या ठिकाणी संपूर्ण गोष्टी डिटेल मध्ये घेतोय पाहत द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकॅरोटिक सेल कंटेन वर कॉम्पोनंट कॉल्ड एज अ सेल एनवलप एनवलप इज द कव्हरिंग अँड दिस सेल एनवलप कंटेन दिस थ्री पार्ट ग्लायको कॅलिक्स सेल वॉल प्लाझ्मा मेंब्रेन देन द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोकॅरोटिक सेल दॅट इज द सायटोप्लाझम देन मेसोझोम देन क्रोमॅटोफोर्स रायबोझोम्स इन्क्लुजन बॉडीज न्यूक्लिओइड अँड प्लाझमिड एवढे स्ट्रक्चर्स आपल्याला किंवा एवढे कॉम्पोनंट आपल्याला या प्रोकॅरोटिक सेल मध्ये डिस्कस करायचे आहे नाव लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट पॉइंट दॅट इज सेल एनव्हलप सी वॉट इज सेल एनव्हलप या ठिकाणी मी एक प्रोकॅरोटिक सेलची एक सिम्प्लिफाईड डायग्राम तुमच्या समोर काढलेली आहे की त्याच्यामध्ये आपल्याला काही कॉम्पोनंट्स दाखवलेले आहेत बाकीचे वरच्यावर आपण या ठिकाणी ड्रॉ करूया सपोज दिस इज द प्रोकॅरोटिक सेल अँड दिस प्रोकॅरोटिक सेल इज कव्हर्ड बाय दिस एनवलप एनवलप इज द कव्हरिंग अँड दिस एनवलप इज द सेल एनवलप मीन्स वॉट इज सेल एनवलप द कव्हरिंग प्रेझेंट अराउंड द प्रोकॅरोटिक सेल इज कॉल्ड ऍज अ सेल एनवलप याला सेल एनवलप असं म्हटलं जातं ऍक्च्युअल दिस सेल एनवलप कंटेन थ्री टाईटली बाउंड लेअर्स सेल एनव्हलप मध्ये तीन लेअर्स असतात आणि हे तीन लेअर एकमेकाला टाईटली बाउंड असतात ते सहजासहजी एकमेकांपासून सेपरेट करता येत नाहीत अँड दिज थ्री लेअर्स आर त्यापैकी सर्वात बाहेरचा लेअर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो सी दिस लेअर इज कॉल्ड एज अ ग्लायको कॅलिक्स ब्लॅक लेअर जो दाखवलेला आहे देन सेकंड लेअर इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल अँड थर्ड लेअर इज इनर मोस्ट लेअर इज कॉल्ड एज अ प्लाझ्मा मेंब्रेन त्याला प्लाझ्मा मेंब्रेन असं म्हटलं जातं त्यामुळे आपण म्हणतो द सेल एनव्हलप कंटेन थ्री लेअर्स दिस थ्री लेअर्स आर टाईटली बाउंड टुगेदर अँड दे ऍक्ट टुगेदर ऍज अ सिंगल प्रोटेक्टिव्ह युनिट म्हणजे सेलचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी इव्हन दो देअर आर थ्री लेअर्स दिस थ्री लेअर्स ऍक्ट टुगेदर अँड दे ऍक्ट ऍज अ सिंगल प्रोटेक्टिव्ह युनिट ते सिंगल प्रोटेक्टिव्ह युनिट म्हणून काम करतात विच आर दिस थ्री लेअर्स आउटर मोस्ट लेअर इज कॉल्ड एज अ ग्लायको कॅलिक्स देन सेकंड लेअर इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल इट इज द मिडल लेअर बिलो द ग्लायको कॅलिक्स ग्लायको कॅलिक्सच्या आतमधून असेल 
and the innermost layer is called as a plasma membrane tela plasma membrane asa matla jato he teen layer they act as a uh, component they act as a unit the unit manun ek single protective unit manun kaam karat asta now let us move to the first layer that is the glycocalyx see what is glycocalyx kay ahe ha glycocalyx it is the outermost layer present in the cell envelope this layer is formed from some macro molecules large sized molecules and these large sized molecules are polysaccharides and polypeptides polysaccharides and polypeptides yancha pasun ha glycocalyx banlela asto see polysaccharides are complex carbohydrates carbohydrates sa prakar ahe biomolecules madhe aplyala puna shikaycha the and then polypeptides manje anek amino acids ekatra join karun taiyar jale astat these are the macro molecules and these macro molecules form the outermost layer of the cell envelope and this layer is called as a glycocalyx yala apan glycocalyx asa matla ata pan lakshat gya this glycocalyx is in two forms don form mare asto in few bacteria or in some prokaryotic cell this glycocalyx layer is thin and if it is thin then it is called as a slime layer tela slime layer asa matla ata means when the glycocalyx layer is thin then it is called as slime layer tela slime layer asa manaycha that contain polysaccharides only and when the glycocalyx layer is thick jama ha thick asel at that time it is called as a capsule yala capsule matla hota ani asa capsule asel then these cells or these bacteria are called as a capsulated bacteria tanna capsulated bacteria asa matla hota manje baharun tanna capsule ahe capsule is nothing but the thick glycocalyx layer ha glycocalyx sa thick layer ahe tyamule pura lakshat gya glycocalyx is an outermost layer of the cell envelope contain macro molecules like polysaccharides and polypeptides if the glycocalyx is thin then it is called as a slime layer and if it is thick then it is called as capsule tema tela apan capsule manto then the second layer of the cell envelope and this second layer is called as a cell wall yala apan cell wall asa mhanya see in prokaryotic cells the cell wall is the rigid structure he rigid hai he tanak structure hai barobar hai this cell wall determines the shape of the bacterial cell or shape of the prokaryotic cell already we discussed about the shape cocci bacilli vibrio spirillum these are the different shape of the bacterial cells and the shape of the prokaryotic cell or bacterial cell is decided by rigid cell wall cell wall hi kathin ahe tanak ahe ani tyamulo hi kathin ke tanak cell wall prokaryotic cell cha shape decide karat aste it is the middle layer of the cell envelope see this middle layer is formed from a special chemical and it is peptido glycan yala apan peptido glycan asa mhanar or murine yancha pasun he taya jale asto see there are two types of bacteria on the basis of staining property staining property varun दोन प्रकार बैक्टेरिया असतात ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टेरिया इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया द सेल वॉल इज सिंगल लेयर एंड थिक थिक असते सिंगल लेयर असतो आणि त्याच्या बाहेर लिपिड चा खूप थिन लेयर असतो दिस इज फॉर्म फ्रॉम पेप्टिडोग्लायकॅन म्हणजे ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया सेल वॉल इज थिक सिंगल लेयर अँड दॅट कंटेन पेप्टिडोग्लायकॅन but in gram negative bacteria the cell wall is two layered don layer chi aste and it contain murine murine asto ani tyachanantar lipopolysaccharide kiwa lipid cha protective cover covering anke tyacha bhoti asta asha paddhatina the second layer of this cell envelope and this layer is called as a cell wall tela apan cell wall asa manuya thik hai then after the second layer 
थर्ड लेयर ऑफ द सेल एनवल तीसरा लेयर एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सी वॉट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवल सेल एनवल सर्वत आत मधला लेयर दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स लिपिड्स प्रोटीन्स पास तैयार लिपिड्स फस्पोलिपिड हा प्रकार केमिकली लाइपो प्रोटीन लिपिड्स प्लस प्रोटीन हाथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनला द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यू कैरोटिक सेल प्रो कैरोटिक सेल ऐसी सेल ला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यू कैरोटिक सेल ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारखत दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द कवरिंग प्रेजेंट अराउंड दिस साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम ल सर्वे जवर चल कवरिंग कुछ तो दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स प्रोटीन्स फॉस्पोलिपिड्स प्रोटीन पास बन ले हा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दीज आर लाइक रेस्पिरेशन लिपिड सिंथेसि अशा प्रकार सेल मध्य मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज साइम्स लगता रेस्पिरेशन सा लिपिड सिंथेसि एंड दीज एंजाइम्स आर फाउंड अटैच टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द इनर साइड इनर साइड लाइन प्रकार की एंजाइम्स अटैच प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगता बरबर है अशा पद्धति सेल एनवल तीन लेयर्स आता ग्लाइको कैलिक सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रत्येक लेयर फीट कॉन्सनट्रेट कर काम का बनला एवड शिका पूरे दयाचन पहुया सी दिस इज द सींगल यूनिट ऑफ द थ्री लेयर्स सेल एनवल मनुया या सेल एनवल मधुन अपने दोन स्ट्रक्चर्स बाहर आई एक स्ट्रक्चर है दैट इज द फ्लैजेलम अनेक फ्लैजेलायो बेसिकली जे फ्लैजेलम च स्ट्रक्चर है इट इज फाउंड टू बी अराइजिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल या सेल वॉल मधुन अपने बाहर आते हैं बेसिकली तीन पार्ट्स हे बेसल बॉडी हूक लॉन्ग फिलामेंट and the flagellum is found only in motile bacteria motile bacteria madhe pahayla milta means it help in motility motility madhe ha flagellum madad karto in addition to the flagellum there are some hair like projections coming out from the cell envelope and these hair like projections are called as pili ek vachan pilus asa kela jato या ज्या पिली असतात ना दीज आर स्मॉल हेअर लाईक प्रोजेक्शन अरेजिंग फ्रॉम द सेल वॉल याच्यापासून बाहेर पडलेले हे हेअर लाईक प्रोजेक्शन आहेत खर तर या ज्या पिली आहेत त्या दोन प्रकारच्या असतात लॉंगर पिली अँड शॉर्टर पिली लॉंगर पिली ज्या असतात ना या सेल कम्युनिकेशन मध्ये मदत करत असतात म्हणजे बॅक्टेरियल सेल मध्ये एक रिप्रोडक्शनचा प्रकार आहे त्याला आपण कॉन्ज्युगेशन असं म्हणतो आणि त्यावेळेला या दोन बॅक्टेरियल सेल एकमेकाच्या जर जवळ आल्या तर त्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए मध्ये काहीतरी एक्सचेंज करत असतात देतात एकमेकीला किंवा एक, एक, एक दुसऱ्याला देत असते अँड दॅट प्रोसेस इज कॉन्ज्युगेशन म्हणजे थोडक्यात आपण इथं आता लक्षात ठेवूया दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल कम्युनिकेशन सेल एकमेकांना कम्युनिकेट होतात सपोज दिस इज वन बॅक्टेरियल सेल अँड दिस इज अनदर बॅक्टेरियल सेल अँड वेन दे अप्रोच टुगेदर एकत्र येतात तेव्हा एकही बॅक्टेरियल सेलचा हा पिलस दुसऱ्या बॅक्टेरियल सेलला अटॅच होतो आणि याच्यातलं जेनेटिक मटेरियल इकडे ट्रान्सफर होत ही कम्युनिकेशनची मेथड आहे आणि त्याच्यासाठी हा लॉंग पिली मदत करत असतात बरोबर आहे का आणि त्याच्यानंतर देर आर ऑल्सो सम शॉर्टर पिली अँड दीज शॉर्टर पिली आर नोन ऍज फिंबरी त्यांना आपण फिंबरी असं म्हणतो सी या ठिकाणी ज्या दिसतात थोडक्यात आपण त्यांना फिंबरी शॉर्टर पिली दे आर कॉल्ड ऍज अ फिंबरी and these fimbri help for the attachment of the cell to the surface manje bacterial cell ekada thikane attach honar asel to te attachment sathi te fimbri manje these are the type of pili pili cha ek prakar hai parantu kai thikane pili ani fimbri ashe separate heading dilele actually janna pili mhanto te longer pili 
Any shorter pili are called as fimbri. They help for attachment. Basically, ya jaa hai na pathogenic bacteria madhe fimbri jaa stastar. Surface la bacteria na attach hone sati madad karta ta ni infection sati madad karta. Tya mulo baga thin layer glycocalyx cell wall plasma membrane tya chatun bahar alele flagellum ani fimbri. Madhe jaa vela tumi cell envelop shikta tya vela tumala ya paths कंपोनेंट बदल महिती असली पाहिजे आणि ते म्हणजे ग्लायकोकॅलिक्स सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पिली आणि फिम्ब्री आता त्याच्यानंतर आपण थोडंसं पुढच्या पार्टकडे जाऊया द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोकॅरिटिक सेल प्रोकॅरिटिक सेलचा पुढचा पार्ट दिस इज सायटोप्लाझम सायटोप्लाझम से Whatever the material present inside the cell, ya dikani ja cell, this cytoplasm is the semi-solid ground substance or a cell matrix. Cell madhe jo semi-solid or semi-fluid ground substance aplala pahal mito at madhe, this is the cytoplasm. This cytoplasm is nothing but mixture of various types of ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस विच आर डिझॉल्ड इन वॉटर म्हणजे थोड्या पाण्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस डिझॉल्व होतात आणि त्याच्यापासून हा मॅट्रिक्स किंवा सेलचा सायटोप्लाझम पाहायला मिळतो दिस सेल सायटोप्लाझम प्रोव्हाइड द साइट फॉर व्हेरियस मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज इन द सेल मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे सेलमध्ये चाललेल्या केमिकल रिॲक्शन्स आणि या केमिकल रिएक्शन ह्या सायटोप्लाझम मध्ये होतात दिस सेमी सॉलिड सायटोप्लाझम प्रोव्हाइड्स द मेडियम फॉर दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन घडून येण्यासाठी हा सायटोप्लाझम मेडियम प्रोव्हाइड करतो किंवा इट इज द साइट फॉर द व्हेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अनेक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस च एक साइट आहे लक्षात घ्या इन यू कॅरोटिक सेल मी पुन्हा यू कॅरोटिक सेल कडे जातो दिस सायटोप्लाझम शो स्ट्रीमिंग मुवमेंट अशा प्रकारे मूव्ह होत असतो बट इन प्रो कॅरोटिक सेल द सायटोप्लाझम डझंट शो स्ट्रीमिंग मुवमेंट की ज्याला सायक्लॉसिस असं म्हटलं जातं म्हणजे प्रो कॅरोटिक सेलचा सायटोप्लाझम असा सायक्लिक मॅनर मध्ये आपल्याला मूव्ह होताना दिसत नाही आणखीन काही गोष्टी लक्षात ठेवा इन प्रो कॅरोटिक सेल दिस सायटोप्लाझम डझंट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनिल्स हे पण मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनिल कशाला म्हणायचं म्हणजे सेलच्या आतमध्ये ज्या ऑर्गॅनिल्स पाहायला मिळतात त्यांच्या भोवती जर असा मेम्ब्रेन कव्हर्ड असेल पूर्ण चहू बाजून तर त्याला मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड किंवा काही सेल ऑर्गॅनिल्स असतात त्या डबल मेम्ब्रेन बाउंड आहे बरोबर आहे कालच्या वर्गामध्ये जिथं सेल शिकला तेव्हा तुम्हाला यातल्या काही सेल ऑर्गॅनिल माहिती आहेत मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनिल उदाहरणार्थ मायटोकॉन्ड्रिऑन क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स लायसोसोम्स दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनिल्स आणि अशा प्रकारची मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनिल्स दे आर अबसेंट इन द सायटोप्लाझम ऑफ प्रो कॅरोटिक सेल पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा वॉट इज सायटोप्लाझम सायटोप्लाझम इज द सेमी सॉलिड ग्राउंड सबस्टन्स और मॅट्रिक्स प्रेझेंट इन द सेल it is the mixture of organic and inorganic substances it provide a site or medium for various metabolic activities then it never shows cyclic movement cyclic movement hacha madhe pahayla milat nahi streaming movement hacha madhe pahayla milat nahi ani purcha mudda this cytoplasm doesn't contain membrane bound cell organelles but it contains some membranous structures hacha madhe kai membranous स्ट्रक्चर्स आपल्याला पाहायला मिळतात आणि ते मेम्ब्रॅन स्ट्रक्चर्स कुठले कुठले आहेत पा त्याच्याकडे आपण आता एका एका याच्याकडे जवळ म्हणजे आपल्याला ह्या सायटोप्लाझमच्या आतमध्ये आता पाहायला मिळतात बट दिज आर नॉट मेम्ब्रेन सराउंडेड हे मेम्ब्रेन न सराउंड केलेले नाही आहेत हे पा त्यापैकी एक स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं अँड धिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऍज अ मेसोझोम सी व्हॉट इज मेसोझोम मेसोझोम म्हणजे काय जेव्हा आपण मेसोझोम कडे येतो आता आपला फोकस हा फक्त मेसोझोम वरती असला पाहिजे मेसोझोम इज द स्ट्रक्चर 
formed by imagination or infolding of the plasma membrane in cytoplasm manje the innermost layer of the cell envelope is plasma membrane samja ha to plasma membrane hai nikda atmale cytoplasm hai cell cha tar ha plasma membrane it show foldings अशा प्रकार तैयार होता दीज फोल्ड आर इन थ्री फॉर्म्स तीन फॉर्म मध्य दीज थ्री फॉर्म्स आर लैमेली देन ट्यूब्यूल्स एंड देर आर सम वेसिकल्स लहन 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 बबल सारे स्ट्रक्चर्स पी तैयार अशा प्रकार द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्मड बाय इनवेजिनेशन और इन फोल्डिंग फोल्ड कसा आत बाजूला इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाजम दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अमेसोसो ये अपन मेसोसो मत बरबर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लत मधे फोल्ड्स तैयार स्ट्रक्चर इन थ्री फॉर्म्स कुछ लैमेली ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स या तीन फॉर्म मध्य अपने हा मेसोजोम पहाय मिलत हा जो मेसोजोम है ये एक्जैक्ट फंक्शन जरी फाइंड आउट नरी तीन फंक्शन हमें बेसिकली कन्सिडर के पैकी एक है द मेसोजोम हेल्प इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन या प्रोसेस मधे मेसोजोम मदद करते वॉट आर द फंक्शन ऑफ मेसोजोम इट हेल्प इन रेस्पिरेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन बिकॉज it contains some enzymes required for cellular respiration then the second function of the mesosome it help in dna replication see dna replication means formation of exact copy of dna ya cell madhe jo dna ahe tya dna che don dna karayche astil manje replicate karaycha asel exact similar copy tayar karaycha asel tar ha mesosome madad karto it is found that At the time of replication, the DNA remain attached to the mesosome. जरी मैं यह ठीक नहीं दाखवा लेला मैं सेल्टे अपन पूरा डायग्राम में जा पूरा यह ठीक नहीं मेसोस DNA attach जाने लायक से बराबर है का तेजन अंतर this DNA uh, sorry this mesosome help in cell wall formation मतलब cell wall synthesis साथी formation साथी हाँ मेसोसोम मदद करतो अशा पद्धति न मेसोसोम चे तीन काम हेल्प इन रेस्पिरेशन देन इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन इत पर साइटोप्लाजम देन मेसोसोम आता पुढ़ा स्ट्रक्चर कड़े जाऊ इन सम प्रोकैरोटिक सेल्स का ही प्रोकैरोटिक सेल्स मध्य अपने मेसोजोम व्यतिरिक्त स्ट्रक्चर्स पहाय मिलता एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स क्रोमैटोफोर्स नावा मे हा शब्द है क्रोमा मीन्स कलर क्रोमैटोफोर्स आर कलर्ड बॉडीज दीज आर कलर्ड स्ट्रक्चर्स एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन फोटो सिंथेटिक बैक्टेरिया ज्यादा बैक्टेरिया मध्य फोटो सिंथेसि चालू अन्न तैयार करना कलर्ड बॉडीज है क्रोमैटोफोर्स है एज वेल एज प्रेजेंट इन साइनो बैक्टेरिया साइनो बैक्टेरिया दुसर नाव का बीजीए मे ब्लू ग्रीन अलगी मग क्रोमैटोफोर्स का फंक्शन है दीज क्रोमैटोफोर्स कंटेन सो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स अपने महती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसि देर इज अ नीड ऑफ फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स ज्या फोटो सिंथेटिक बैक्टेरिया है कहीं फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स एक उदाहरण मैं संगे बैक्टेरियो क्लोरोफिल अटो सिंथेटिक पिगमेंट हा क्रोमैटोफोर्स मध्य क्रोमैटोफोर्स वह लक्षा घया क्रोमैटोफोर्स अपने फोटो सिंथेटिक बैक्टेरिया साइनो बैक्टेरिया बरबर एक गोष लक्षा ज्यादा बैक्टेरिया साइनो बैक्टेरिया फोटो सिंथेसि करता साइटोप्लाजम मध्य अपने 
काही व्हॅक्युल्स पण पाहिजे होते गॅस व्हॅक्युल्स सायनोबॅक्टेरिया मध्ये आपल्याला सायनोबॅक्टेरिया मध्ये काही गॅस व्हॅक्युल्स पाहायला मिळतात बघा आता त्याच्या पुढं म्हणजे क्रोमॅटो फोर्स नंतर आणखीन एक स्ट्रक्चर आपल्याला ह्या सायटोप्लाझम मध्ये आणखीन काही पाहायला मिळतात अँड दे आर कॉल्ड ऍज रायबोझोम्स सी व्हॉट आर रायबोझोम्स रायबोझोम्स काय आहे दिज रायबोझोम्स आर सम डेन्स पार्टिकल्स डेन्स पार्टिकल्स इन द सायटोप्लाझम त्यापैकी काही पार्टिकल्स मी या ठिकाणी दाखवलेले आहेत दिज आर द डेन्स पार्टिकल्स प्रेझेंट इन द सेल सायटोप्लाझम अशा पद्धतीचे हे आपल्याला पाहायला मिळतात अनेक असतात दिज डेन्स पार्टिकल्स ऑल्सो रिमेन अटॅच टू द प्लाझ्मा मेंब्रेन ऑन इनर साइड अँड दे आर ऑल्सो फाउंड फ्री इन द सेल सायटोप्लाझम दिज डेन्स पार्टिकल्स आर कॉल्ड ऍज रायबोझोम्स हे रायबोझोम्स आहेत हे डेन्स पार्टिकल रायबो न्यूक्लिओ प्रोटीन पासून बनलेले असतात म्हणजे काही प्रोटीन प्लस आर एन ए यांच्यापासून तयार झालेले हे रायबोझोम्स नावाचे स्ट्रक्चर्स असतात लक्षात घ्या इन प्रो कॅरोटिक सेल दिज रायबोझोम्स आर कन्सिडर्ड टू बी सेवन्टी यस टाईप सेवन्टी यस वॉट इज दिस यस यस काय आहे यस इज द स्वेटबर्ग युनिट हे स्वेटबर्ग युनिट आहे इट इज द सेडिमेंटेशन रेट इन टर्म्स ऑफ स्वेटबर्ग युनिट हा कसा काढला जातो तर हा सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस मध्ये काढला जातो किंवा ज्या वेळेला आपण एखादी सेल क्रश करतो किंवा काही सेल क्रश करतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये अनेक सेल ऑर्गॅनिम्स असतात आणि ते जे लिक्विड तयार होईल दॅट कंटेन मेनी सेल ऑर्गॅनिम समजा आपण ही टेस्ट ट्यूब घेतली आणि या टेस्ट ट्यूब मध्ये सेल क्रश करून तयार झालेला एक्स्ट्रॅक्ट घेतला अनेक सेल क्रश केल्या मग त्या सेलमध्ये जे स्ट्रक्चर्स असतील ते ह्याच्यामध्ये आहे आणि ते जर एकमेकांपासून आपल्याला सेपरेट करायचे असेल तर सेंट्रिफिकेशन मशीनचा वापर करावा लागतो अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशनचा वापर करावा लागतो आणि कोणत्या स्पीडला किती स्पीड वापरल्यानंतर कुठले सेल ऑर्गॅनिल किंवा काय सेपरेट होतात ह्याच्यावरून हे स्वेडबर्ग युनिट कॅल्क्युलेट केलं तर आपल्याला ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं याच्या डिटेलमध्ये जायचं नाही फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं म्हणजे अगदी नीट होतोपर्यंत एवढं लक्षात ठेवायचं इन प्रो कॅरोटिक सेल द रायबोझोम्स आर सेवन्टी यस टाईप हे डायरेक्ट रट्टा मारून लक्षात ठेवायचं सेवन्टी यस टाईपचे तो यस काय प्रकार आहे एवढं विचारलं तर त्याच्या पुढे फक्त सांगायचं दिस यस इज नथिंग बट स्वेडबर्ग युनिट ते स्वेडबर्ग युनिट आहे ह्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला कुणी काही विचारणार नाही त्याच्यानंतर हा जो सेवन्टी यस टाईपचा रायबोझोम आहे दिस रायबोझोम कंटेन टू सब युनिट्स दोन सब युनिट्स असतात मी जर एक रायबोझोम या ठिकाणी काढला सपोज दिस इज वन रायबोझोम इट कंटेन वन स्मॉलर अँड वन लार्जर युनिट एक लहान आणि एक मोठं युनिट आहे दिस स्मॉलर युनिट व्हेन इट गेट सेपरेट हे वेगळं होतं त्यावेळेला याचा स्वेडबर कॉन्स्टंट असतो थर्टी एस अँड दिस लार्जर युनिट इज फिफ्टी एस परंतु व्हेन द कम टुगेदर एकत्रित रायबोझोम तयार करतात त्यावेळेला तयार होतो सेवन्टी एस डायरेक्ट बेरीज नाही करायची हा थर्टी एस फिफ्टी एस जरी एटी एस बेरीज होत असेल तरी लक्षात ठेवायचं द रायबोझोम इज सेवन्टी एस टाईप हा सेवन्टी एस टाईपचा आहे आणि त्यामुळं इन प्रो कॅरोटिक सेल द रायबोझोम्स आर सेवन्टी एस हॅव्हिंग टू सब युनिट्स स्मॉलर सब युनिट थर्टी एस लार्जर सब युनिट फिफ्टी एस दे आर फाउंड फ्री इन सायटोप्लाझम अटॅच्ड टू द प्लाझ्मा मेंब्रेन ऍज वेल ऍज यू कॅन सी हेअर अ चेन ऑफ रायबोझोम्स अटॅच्ड टू सिंगल एम आर एन ए म्हणजे सेलच्या सायकोप्लाझम मध्ये समजा हा एक एम आर एन ए मलिक्युल आहे तर एका एम आर एन ए वरती अशा प्रकारे अनेक रायबोझोम्स अटॅच झालेले असतात आणि व्हेन मेनी रायबोझोम्स आर अटॅच्ड ऑन सिंगल एम आर एन ए फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऍज पॉलिझोम और पॉली रायबोझोम ह्याच्यातला सुद्धा पॉली म्हणजे मेनी पॉली रायबोझोम्स मेनी रायबोझोम्स अटॅच टू सिंगल एम आर एन ए प्रोटीन सिंथेसिसच्या वेळेला एका एम आर एन ए ला अशा प्रकारे अनेक रायबोझोम्स अटॅच झाले असतात आणि इतर वेळेला ते सायटोप्लाझम मध्ये असतात देन वॉट इज द रोल ऑफ रायबोझोम्स रायबोझोमचा रोल काय रायबोझोमचं फंक्शन काय रायबोझोम्स हेल्प इन 
प्रोटीन सिंथेसिस सेल ला लागणारे प्रोटीन्स तयार करण्यासाठी हे रायबोझोम मदत करतात रायबोझोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे आर कंसिडर्ड एज प्रोटीन फॅक्टरीज ऑफ द सेल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज प्रेझेंट ऑन यम आर एन ए यम आर एन ए वरती आहे आणि यम आर एन ए वरच्या या इन्फॉर्मेशनच ट्रान्सलेशन करणं भाषांतर करणं आणि प्रोटीन तयार करणं हे काम रायबोझोम्स करतात आणि त्याच्यासाठीच हे यम आर एन एला ते अटॅच होतात इतका दहावी मध्ये आर एन एचे टाईप्स आपण शिकलेलो आहोत आणि त्याच वेळेला आपल्याला माहिती यम आर एन ए ती इन्फॉर्मेशन डीएनए कडून घेऊन येतो आणि ती रीड करून ट्रान्सलेट करण्याचं आणि प्रोटीन तयार करण्याचं काम कोण करत असतात तर रायबोझोम्स डेन्स बॉडी इज प्रेझेंट इन सायटोप्लाझम ऑफ प्रो कॅरिओटिक सेल याच्यामध्ये असणारे हे आहेत म्हणजे ट्रान्सलेट करण्यामध्ये किंवा प्रोटीन तयार करण्यासाठी हे मदत करत असतात आणखीन पुढे जाऊया आता इन सेल सायटोप्लाझम यु कॅन फाईंड आपल्याला काही सेल सायटोप्लाझम मध्ये आपल्याला काही स्टोरेज ग्रॅन्युल्स पाहायला मिळतील अँड दीज स्टोरेज ग्रॅन्युल्स आर कॉल्ड ऍज इन्क्लुजन बॉडीज यांना इन्क्लुजन बॉडीज असं म्हटलं होतं सेल इन्क्लुजन दीज आर द स्टोरेज ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट इन सायटोप्लाझम यांच्या भोवती कुठलाही मेमब्रेन नसतो काही रिझर्व्ह मटेरियल सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये स्टोअर करायचं असेल तर ते स्टोअर केलं जातं ग्रॅन्युल्सच्या स्वरूपात क्रिस्टल्सच्या स्वरूपात आणि त्यांना आपण सेल इन्क्लुजन किंवा इन्क्लुजन बॉडीज असं म्हणतो ह्या दोन प्रकारच्या असतात ऑर्गॅनिक इन्क्लुजन ऑर्गॅनिक इन्क्लुजन ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस असतात जसं की ग्लायकोजन ऑर्गॅनिक इन्क्लुजन म्हणजे ग्लायकोजन ग्रॅन्युल्स असतील किंवा सायनो फायसियन ग्रॅन्युल्स सायनो फायसियन ग्रॅन्युल्स आणि ग्लायकोजन ग्लायकोजन इज अ टाईप ऑफ पॉलिसॅक्राईड हा एक कार्बोहायड्रेटचा प्रकार आहे त्या ग्लायकोजनचे ग्रॅन्युल्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आहेत म्हणून ऑर्गॅनिक इन्क्लुजन असं आपण म्हणतो देन इनऑर्गॅनिक इन्क्लुजन काही इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेसचे ग्रॅन्युल्स आपल्याला पाहायला मिळतात अँड दे इन्क्लूड फॉस्पेट्स अँड सल्फेट्स फॉस्पेट्स आणि सल्फेट ग्रॅन्युल किंवा सल्फर ग्रॅन्युल्स आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात फॉस्पेटचे आणि सल्फरचे ग्रॅन्युल्स असतील तर दे आर इनऑर्गॅनिक इन्क्लुजन म्हणजे आपल्याला सेल सायटोप्लाझम मध्ये या अनेक गोष्टी पाहायला मिळाल्या मेसोझोम याच्यानंतर क्रोमॅटोफोर्स याच्यानंतर रायबोझोम्स अँड देन इन्क्लुजन बॉडीज म्हणजे मी या सायटोप्लाझम मध्ये अशा प्रकारे डॉट डॉट दाखवतो सपोज दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ द रिझर्व्ह मटेरियल और ग्रॅन्युल्स ऑफ द रिझर्व्ह मटेरियल आणि त्याला आपण इन्क्लुजन बॉडीज असं नाव देऊया आता याच्यानंतर अतिशय महत्वाच्या पॉइंट कडून आपण पुढे जातो इन प्रो कॅरोटिक सेल द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर सायटोप्लाझम त्याच्यामध्येच आपल्याला पुढे पाहायला मिळतो अँड दॅट इज द डी एन ए और जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रो कॅरिओटिक सेल त्याला आपण बॅक्टेरियल क्रोमोसोम असं पण म्हणतो दिस डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज न्यूक्लिओइड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज अ न्यूक्लिओइड न्यूक्लिओइड असं म्हटलं जातं इन प्रो कॅरोटिक सेल देर इज नॉट देर इज नो मेमब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आपल्याला माहितीये प्रो कॅरोटिक सेल मध्ये मेमब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नाही म्हणजे जे काही न्यूक्लिअर मटेरियल असेल त्याच्या भोवती मेमब्रेन नाही मेमब्रेन अपसेंट आणि मग हे आतलं न्यूक्लिअर मटेरियल हे आतलं न्यूक्लिअर मटेरियल इट इज नथिंग बट डीएनए तो डीएनए आहे आणि मग ते जे न्यूक्लिअर मटेरियल आहे तो जो डीएनए आहे दिस डीएनए इज कॉल्ड ऍज अ न्यूक्लिओ सॉरी न्यूक्लिओइड याला आपण न्यूक्लिओइड असं म्हणतो आणि हा न्यूक्लिओइड आपल्याला सायटोप्लाझम मध्ये पाहायला मिळतो डायरेक्टली इट इज नॉट कव्हर्ड बाय न्यूक्लिअर मेमब्रेन 
and most of the time it remain attached to the mesosome ha mesosome la attached asel asha prakar cha ya thikani kadlela ha jo double stranded mi puna itha karto see this is the double stranded circular dna molecule डबल स्ट्रैंडेड मे दोन स्ट्रैंड दोन धागे मात्र दोन टोक एकमेक जोड़े सर्क्यूलर तैयार हो तो डीएनए ये दाखो सपोज दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड दिस इज अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दिस न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रो कैरोटिक सेल प्रोकैरोटिक सेल च जेनेटिक मटेरियल है इन प्रोकैरोटिक सेल दिस डीएनए इज नॉट असोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन लक्षा हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन का एक प्रकार है यू कैरोटिक सेल मधा डीएनए जो तुम्हें जेव शिकता यू कैरोटिक सेल मध्य डीएनए लटैच हिस्टोन प्रोटीन लक्षा ठेवा इन प्रो कैरोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन्स आर अबसेंट मे द डीएनए इज नॉट अटैच विथ इट इज नॉट असोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स तो हिस्टोन प्रोटीन्स बरबर अटैच नो एंड दैट्स वाय इन प्रो कैरोटिक सेल इट इज नॉट कन्सिडर्ड एज अ ट्रू क्रोमैटीन ट्रू क्रोमैटीन अंत नहीं कारण की क्रोमैटीन मध्य डीएनए आणि हिस्टोन प्रोटीन दोगर असतात बट इन प्रो कॅरोटिक सेल दर इज ओनली डीएनए दिस डीएनए कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रो कॅरोटिक सेल इट रेग्युलेट ऑल द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ दिस प्रो कॅरोटिक सेल आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवा ज्या वेळेला या सर्क्युलर डीएनए च रिप्लिकेशन होत रिप्लिकेशन होत असताना आपण जेव्हा मॅथमॅटिक्स मध्ये थिटा साईन काढतो थीटा साइन सारे स्ट्रक्चर तैयार होता अपने रिप्लिकेशन वेला डीएनए रिप्लिकेशन मध्य प्रो कैरोटिक सेल च रिप्लिकेशन है दिस रिप्लिकेशन इज कॉल्ड एज अ थेटा रिप्लिकेशन हेला थेटा रिप्लिकेशन अंत कि प्रो कैरोटिक सेल द डीएनए शो थेटा रिप्लिकेशन इट इज नॉट असोसिटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रो कैरोटिक सेल प्रो कैरोटिक सेल की ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है न्यूक्लिओइड और बैक्टेरियल क्रोमोसोम लक्षा ठेवा नेहमी हा एक क्रोमोसोम बैक्टेरियल सेल मे बट इट इज नॉट ट्रू क्रोमोसोम दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिओइड हेला न्यूक्लिअस पे मन नहीं कारण न्यूक्लिअस भोवती न्यूक्लि मेम्ब्रेन लगते हा डीएनए इट इज द न्यूक्लि मटेरियल जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड एज अ न्यूक्लिओइड न्यूक्लिओइड ठीक है ह्याच्या व्यतिरिक्त इन सायटोप्लाझम देर आर सम ऍडिशनल डीएनए मॉलिक्युल्स अँड दीज ऍडिशनल डीएनए मॉलिक्युल्स आर कॉल्ड एज प्लाझमिड्स प्लाझमिड्स प्रो कॅरेटिक सेलमध्ये आपण जी स्ट्रक्चर शिकतो त्याच्या आपण शेवटच्या स्ट्रक्चरकडे येतो सी व्हॉट आर प्लाझमिड्स प्लाझमिड्स आर ऑल्सो डीएनए मॉलिक्युल्स बट दीज डीएनए मॉलिक्युल्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा एडिशनल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मे क्रोमोसोम सोडन एक्स्ट्रा आता ज्यादा न्यूक्लिओइड मन तुम्हें नाव दिल हो सी दिस इज द न्यूक्लिओइड हा न्यूक्लिओइड सोडन जो एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल है दिस एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्लाज्मे देर आर सम एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रो कैरोटिक सेल म्हणजे न्यूक्लिओइड अँड डीएनए सॉरी प्लाझमिड बोथ आर डीएनए दोन्ही डीएनए आहे परंतु हा जेनेटिक किंवा क्रोमोसोमल आणि हा ऍडिशनल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आणि हा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आहे त्याच्यावरती पण काही जीन्स असतात अँड इट हॅज द कपॅसिटी ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन याच्याकडे सेल्फ रिप्लिकेशनची कपॅसिटी आहे खर तर This plasmid also contains some genes, and therefore, this plasmid is sometimes considered as a mini chromosome. Kela kahi vela mini chromosome consider karta. 
आणि याच्याकडं ऑटोमॅटिकली रिप्लिकेट होण्याची ऍबिलिटी आहे म्हणजे आपोआप स्वतःचीच कॉपी तयार करण्याची ऍबिलिटी आहे आणि त्यामुळे काही ठिकाणी तुम्हाला लिहिलेलं पाहायला मिळेल द प्लाझ्मिड इज ए आर एम सी लॉंग फॉर्म लिहून ठेवा ऍटोमॅटिकली रिप्लिकेटिंग मिनी क्रोमोसोम ऍटोमॅटिकली रिप्लिकेट होणारा हा मिनी क्रोमोसोम आहे इट कंटेन सम ऍसेसरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन याच्याकडे काही ऍडिशनल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे की जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेलच्या काही फंक्शन मध्ये मदत करत असते या प्लाझ्मिडचे दोन प्रकार होतात पहा देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लाझ्मिड प्लाझ्मिडचे दोन प्रकार आहेत त्यापैकी एक प्लाझ्मिडचा प्रकार आहे त्यांना आपण एफ प्लाझ्मिड असं म्हणतो एफ प्लाझ्मिड आर फर्टिलिटी फॅक्टर्स हे फर्टिलिटी फॅक्टर्स आहेत अँड दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन म्हणजे या प्लाझ्मिड वरती जे जीन्स आहेत ते जीन बॅक्टेरियल सेलच्या रिप्रोडक्शन मध्ये नव्या बॅक्टेरियल सेल तयार करण्यामध्ये मदत करतात आणि प्लाझ्मिडचा दुसरा प्रकार आहे दॅट टाईप इज कॉल्ड एज अ आर प्लाझ्मिड आर फॉर रेझिस्टंट हे रेझिस्टन्स साठी असतात and these plasmid contain some gene ya plasmid varti kahi genes ahe and these genes provide resistance to antibiotics apan ata antibiotics manje maitiye antibiotics he ase chemical astat ki je living organism la bacteria na martat anek bacteria antibiotic vaparle ki martat parantu kahi bacteria काही अँटीबायोटिकला रेझिस्टंट असतात म्हणजे त्या अँटीबायोटिक न मरत नाही आता का मरत नाही तर त्या बॅक्टेरियाच्या प्लाझ्मिड वरती त्या अँटीबायोटिकच्या विरुद्ध किंवा अँटीबायोटिकला विरोध करणारे जीन असतात आणि ते जीन असल्यामुळे त्या बॅक्टेरियाकडे अँटीबायोटिकला विरोध करण्याची कपॅसिटी येते अँड दॅट इज कॉल्ड एज रेझिस्टन्स टू अँटीबायोटिक और अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स आणि असा अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स प्रोव्हाइड करणारे जीन जर प्लाझ्मिड वरती असतील देन दॅट प्लाझ्मिड इज कॉल्ड ऍज आर प्लाझ्मिड आर फॉर रेझिस्टन्स आणि जर फर्टिलिटी साठी रिप्रोडक्शन साठी मदत करणारे जीन्स असतील देन दॅट प्लाझ्मिड इज कॉल्ड ऍज अ एफ प्लाझ्मिड त्याला एफ प्लाझ्मिड असं म्हटलं जातं त्यामुळे इथपर्यंतचे हे सर्व स्ट्रक्चर्स प्रोकॅरेटिक सेल मध्ये आहेत काय काय शिकलो एकदा थोडक्यात लक्षात घ्या आपण शिकलो सेल एनवल त्याचे तीन लेअर ग्लायकोकॅलिक्स सेल वॉल देन प्लाझ्मा मेंब्रेन त्याच्या पुढे आलो या सेल एनवल मधून निघालेल्या फ्लॅजेली अँड पिली शॉर्टर पिली आर फिमरी ते शिकलो त्याच्या पुढे सायटोप्लाझम मॅट्रिक्स ऑर ग्राउंड सबस्टन्स सायटोप्लाझमच्या अगोदर आणखीन एक गोष्ट शिकलो आपण प्लाझ्मी सॉरी मेसोझोम मेसोझोम शिकलो म्हणजे प्लाझ्मा मेंब्रेनच्या फोल्डिंग मुळे तयार झालेले नंतर सायटोप्लाझम सायटोप्लाझम मध्ये आपल्याला आणखी काय काय पाहायला मिळालं रायबोझोम्स प्रोटीन तयार करण्यामध्ये मदत करतात क्रोमॅटोफोर्स जे फक्त फोटोसिंथेटिक सेल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात ह्याच्यानंतर इन्क्लुजन बॉडीज म्हणजे स्टोरेज ग्रॅन्युल्स आहेत ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक असतील म्हणजे ग्लायकोजन सायनोफायसियन ऑर्गॅनिक आणि फॉस्फरस आणि सल्फेटचे सल्फरचे असतील ते इनऑर्गॅनिक त्याच्या पुढे जाऊन आपण शिकलो हा न्यूक्लिओइड म्हणजे डीएनए मेन क्रोमोझोमल डीएनए ऑफ द बॅक्टेरियल सेल आणि ऍडिशनल डीएनए म्हणजेच प्लाझ्मिड जरी समजा प्रो कॅरोटिकच्या सेल स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला भली मोठी यादी दिसत असेल खूप मोठी लिस्ट दिसत असेल तरी आपण गोंधळून जायचं नाही त्याला थोडासा वेळ घ्यायचा एक एक कॉम्पोनंट एका वेळेला फक्त आपल्या समोर घ्यायचा आणि एकाच कॉम्पोनंटचा डिटेल अभ्यास करायचा हा काय आहे आणि याचं काम काय हा काय करतो एवढा डिटेल समजून घ्या पुन्हा पुढच्याकडे जा त्याचे पार्ट लिहून ठेवा आणि तेवढ्याच गोष्टी डोक्यामध्ये पक्क्या करा आणि मग आपल्याला यु कॅरोटिक सेलच्या स्ट्रक्चर बद्दल डिस्कस करत असताना यांच्यापेक्षा तिथं काय वेगळेपण आहे ते आपल्याला समजून येईल म्हणजे इथपर्यंत आपण प्रो कॅरोटिक सेलचं स्ट्रक्चर डिटेलमध्ये शिकलो आता पुढच्या लेक्चर पासून आपल्याला यु कॅरोटिक सेलच्या स्ट्रक्चरला सुरुवात करायची आणि यु कॅरोटिक सेलच्या स्ट्रक्चरमध्ये खूप सारे सेल ऑर्गॅनेल्स आहेत आणि त्यामुळं आपल्याला बरेच लेक्चर्समध्ये आपल्याला हा यु कॅरोटिक सेलचा पार्ट संपवा लागतो तो एका लेक्चरमध्ये संपत नाही 
तिथपर्यंत ही डिटेल मध्ये प्रो कॅरोटिक सेल फक्त तुमच्या लक्षात असू द्या 